pasi shaka umzima wa afya mtazamaji wa Afrika Swahili TV karibu katika Swahili habari mimi ni Noel Altaika wenzangu ni Christina Mshiu Calvin Nyorobi Meshak Moria na hapo baadaye kwenye viwango vya fedha tutakuwa na mwenzetu Maria Mtani karibu Waziri mkuu Kasim Majaliwa amewataka mawaziri na manaibu mawaziri wajiepushe na utoaji wa matamko yasiyotekelezeka ili kuepuka mikanganyiko serikalini taarifa zaidi na Meshak Moria Ametoa kauli hiyo wakati akifungua kikao kazi cha baraza la mawaziri kilichofanyika katika ukumbi wa hazina mjini Dodoma Waziri mkuu amesema ni vema viongozi hao kabla ya kutoa matamko wakajiridhisha iwapo jambo hilo halitateta athari za kibajeti na kisera na kama lipo katika bajeti ya wizara zao. Pia amewataka viongozi hao wafanye kazi kwa kuzingatia maadili ya uongozi ili kuthibitishia jamii kuwa rais Dr. John Magufuli aliwateua kutokana na uadilifu na uwezo wao kiutendaji. Hata hivyo Waziri mkuu amewataka viongozi hao wajiwekee utaratibu wa kusikiliza hoja na shida za wabunge na kuchukua hatua kwa mujibu wa sheria, taratibu na kanuni. Pia amewataka wafanye ufuatiliaji na tathmini ya utekelezaji wa mipango mbalimbali mbali ya maendeleo inayohusu sekta zao kwa kuwa wao ni wasimamizi wa utekelezaji wa majukumu ya serikali. Waziri mkuu amesema mawaziri na naibu mawaziri wanatakiwa wasimamie utekelezaji wa mpango wa maendeleo wa taifa kuanzia mwaka 2016-2017 hadi mwaka 2020-2021. Pia wasimamie utekelezaji wa hadi zote zilizopo kwenye ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka 2015 pamoja na ahadi alizozitoa Rais Daktari Magufuli wakati wa kampeni za uchaguzi. Tunapofanya kazi tujiepushe na matamko yasiyotekelezeka. Matamko yenye athari kwenye budget muhimu sana hilo usio kaahidi maki watu wanapokea kwa mbwembwe na wanajua ukisema tu unatekeleza ukamba barabara hii mheshimiwa hiyo na vumbi hili anasema hii mnapiga lami kumbe huku kwenye bajeti haipo <laughs> kwa hiyo muhimu sana eh matamko eh yasiyotekelezeka matamko yenye athari ya kibajeti matamko yatakayoweza kuleta mkanganyiko ndani ya serikali Tume ya haki za binadamu na utawala bora nchini Tanzania imesema kuwa wakazi wa eneo la Buguruni kwa Mnyamani walovunjiwa makazi yao na kampuni ya rasilimali za reli nchini Tanzania Rahko ni ukiukwaji mkubwa wa haki za walalamikaji taarifa na Calvin Nyorobi Katika lalamiko namba HB mkwaju 0044 465 mkwaju 16 mkwaju 17 mkwaju rahko mkwaju dar es salaam lilotolewa na tume hiyo kati walalamikaji Saidi Bindo na wenzake sabini na wawili dhidi ya walalamikiwa ambao ni mkurugenzi mtendaji rahko mlalamikiwa namba moja kampuni ya udalali ya hepatwa mlalamikiwa namba mbili na mlalamikiwa wa tatu mkuu wa jeshi la polisi nchini tume inaeleza kuwa hakukuwa na msingi ya sheria katika utekelezwaji wa zoezi hilo katika mizania ya ushahidi ya maelezo ya walalamikaji na, walalami, na walalamikiwa yote yamedhihirisha kwamba walalamikiwa wa kwanza wa pili na watatu walihusika kwa namna moja au nyingine kwa kubomoa nyumba za walalamikaji kitendo cha kwanza ubomoaji alfajiri saa moja muda ambao baadhi ya wakazi wakiwemo watoto wanawake na wazee hata wagonjwa walikuwa melala hakikuwa kitendo cha utu. Kutokana na malalamiko ya wakazi hao wa Buguruni Mnyamani, tume imetoa mapendekezo kuwa wakazi hao walipwe fidia ikiwa ni matakwa ya kisheria na katiba ya nchi ibara ya 24 kifungu cha pili pamoja na sheria za nchi. Kwa ujumla tume inasema kwamba ili haki hizi zilizoainishwa hapa juu zikiwemo haki za kiwango stahiki cha maisha na ustawi wa familia ziheshimiwe haki ya, ma- ya makazi ina umuhimu wa kipekee kuhakikisha kwamba haki hizi zinalindwa yani tume nasema nini nasema ni kwamba hizi haki sio nadharia 
tuzichukulie haki ya binadamu kama ni nadharia tu yani watu wanazungumzia haki za binadamu unaporudi kwenye mantiki ya haki za binadamu unapoangalia kwa mfano haki ya makazi inabeba haki nyingine nyingi tu tume ya haki za binadamu na utawara bora ilipokea malalamiko ya wakazi hao yakiwa matatu tarehe 23 ya mwezi wa pili 2017 unyanyasaji na kunyimwa haki heshima na kuvunjiwa nyumba zao yakiwa ni jumla ya malalamiko matatu malalamiko namba moja rako malalamiko namba pili epautwa investment malalamiko namba tatu jeshi la polisi walikiuka ibara ya 24 ibara moja ya kwanza na ya pili walikiuka ibara ya 12 ibara ndogo ya pili walikiuka ibara ya 16 ibara moja na ya pili ndogo ya kwanza na ya pili na ibara 26 ibara moja ibara ndogo ya kwanza na ya pili za katiba ya jamhuri ya, ya jamhuri wa muungano wa Tanzania mwaka 2077 kama ilivyotajwa katika hati ya malalamiko kwa upande wa walalamikaji na walalamikiwa walitia neno baada ya kile kilichoelezwa na tume kutumia hivi vyombo vilivyowekwa kwa ajili ya kulinda maslahi ya wananchi katika katiba wananchi wengi hawaijui tume wanaiona tume kama chombo cha kutetea na kuilinda serikali wakati tume hii ni tume huru tume inayofanya kazi zake katika msimamo wa uhuru na haki mapendekezo ambayo tume imeomba tufanyie kazi sisi tutaenda kuyafanyia kazi lakini kwa sala la kusema kwamba tutalipa fidia au la kama tume ambavyo imetoa siwezi kuisemea lakini naamini kabisa kwamba management itakaa itaangalia kama kuna swala hilo haula lakini siwezi kulisimamia kwa sasa kamati ya masuala ya benki ya baraza la seneti la marekani imepitisha muswada wa kuiwekea korea kaskazini vikwazo vikali zaidi vya kibenki taarifa zaidi na meshak moria Shirika la habari la FAZ limemnukuu seneta Patumi wa chama cha Republican kutoka jimbo la Pennsylvania akisema kuwa muswada huo umeungwa mkono na vama vote viwili vya Democratic na Republican kwa shabaha ya kuishinikiza zaidi kiuchumi Korea Kaskazini na taasisi za fedha za nchi hiyo amedai kuwa hatua hiyo inatoa ujumbe kwa Korea Kaskazini kwa Marekani inaweza kuiwekea vikwazo vikubwa zaidi Siku ya Jumanne, rais wa Marekani Donald Trump alidai kuwa Korea Kaskazini tishio la dunia nzima. Alitoa madai hayo mbele ya waandishi wa habari akiwa pamoja na rais mmoja Ain wa Korea Kusini mjini Seoul. Hata hivyo Korea Kaskazini imekuwa ikisitiza mara kwa mara kuwa ni haki yake kutumia njia zote za kujilinda hususan kutokana na uadui mkubwa inayofanyiwa na Marekani na waitifaki wake kama vile Korea Kusini na Japan. Pyongyang inasema kuwa itaendelea kuimarisha nguvu zake za kijeshi zikiwemo silaha za nyuklia hadi pale Marekani itakapoacha kutishia usalama wa Korea Kaskazini. Serikali kupitia Wizara ya Mali Asili na Utalii kwa kushirikiana na Benki ya Dunia imeandaa mradi wa kuendeleza utalii kwa vivutio vilivyoko katika ukanda wa Kusini mwa Tanzania. Mradi unaojulikana kama Resilient Natural Resource for Tourism and Growth. Taarifa hii imeandaliwa na Christina Mshio. Mradi huo una thamani ya dola za Kimarekani milioni 150 sawa na bilioni 340 fedha za Kitanzania zitakazotumika katika kutekeleza mradi kwa muda wa miaka sita kuanzia mwaka 2017. Chimboko la mradi lilitokana na changamoto zinazojitokeza katika uhifadhi wa mali asili na matumizi kwa shughuli za utalii, kilimo na ufugaji ambavyo ndivyo muhimili na vichocheo vya maendeleo ya taifa katika kukuza uchumi na kuondoa umasikini. Dr. James ni katibu mkuu Wizara ya Fedha. Anasema fedha zilizotolewa na Benki Kuu ya Dunia zitatumika kikamilifu katika maeneo mbalimbali hususan kuboresha mkoa wa Iringa ambao kwa sasa umechaguliwa kuwa kituo kikubwa cha utalii kwa ukanda wa kusini kupitia hifadhi yake ya Ruaha. Baada ya serikali kuwa imeliona hilo imekuja na huu mradi Kabambe e, ambao utaifanya e, utaufanya mkoa wa Iringa kuwa ni habu kwa upande wa 
kusini mwa Tanzania na ilinga sasa itakuwa ni habu kwa mbuga hizo zilizoko kusini mwa kwa hifadhi za taifa hizo zilizoko kusini mwa Tanzania tukilenga kwa kuanzia mbuga e, hifadhi ya taifa ya Ruaha Ruaha National Park General Gaudience Milanzi katibu mkuu wa Wizara ya Mali Asili na Utalii amesema mradi huu ni fursa ya kipekee kufungua na kupanua wigo wa utalii nchini ambapo utachangia na kutimiza adhma ya kufikia watalii milioni nane na fedha za kigeni kuongezeka kila mwaka kufikia mwaka 2025. Kweli maeneo ya kaskazini ambayo sasa hivi kuna watalii wengi tukipata watalii wengine kama hawa kwa hiyo lengo letu la kufikia namba hata milioni mbili mpaka uh, kufikia mwaka 2020 tutaweza. Kwa hiyo naomba tu support tu support wote huu mradi na kwamba huu kwa kweli utakuwa umeshatufungulia mwanga kwenye maendeleo yetu ya utalii. Aliyekuwa kiongozi wa serikali iliondolewa madarakani ya Jimbo la Catalonia Carls Pigmont ameonekana hadharani kwa mara ya kwanza nchini Ubelgiji tangu alipoonekana mahakamani kufuatia waranti ya kukamatwa kwake iliyotolewa na serikali ya Uhispania taarifa zaidi na Christina Mshiu. Pigmont aliungana na wanasiasa wengine 20 wa Catalonia katika eneo moja la makumbusho ya sanaa mjini Brussels. Pigmont amesema katika mahojiano kuwa amepanga kuongoza muungano wa makundi ya kisiasa katika harakati za kudai uhuru wa Jimbo kwenye uchaguzi mwezi Disemba na kutoa mwito kwa waziri mkuu wa Uspania Mariano Rajoy kusitisha kutumia ibara ya 155 ya katiba inayoipa mamlaka serikali kuu ya Uhispania kulitawala Jimbo hilo moja kwa moja. Kwa upande mwingine msemaji wa kansela wa Ujerumani Angel Merkel, Stephen Seibert, ameungana na viongozi wengine wa Ulaya akisema hatambui hatua ya Jimbo la Catalonia kujitangazia uhuru wake. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesisitiza msimamo wake wa kuendelea kuiunga mkono Uhispania iliyo imara na inayoungana. Mtazamaji usiende mbali hivi punde ni habari za soko la fedha. Viwango vya fedha vinaletwa kwenu kwa udhamini wa Delina Beauty Exchange iliyopo jengo la Ubungo Plaza jijini Dar es Salaam. Dola ya Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2224 na kuuzwa kwa shilingi 2246. Paundi ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 2920 na kuuzwa kwa shilingi 2950. Euro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 2572 na kuuzwa kwa shilingi 2597 shilingi ya Kenya imenunuliwa kwa shilingi 20 na moja na senti 49 na kuuzwa kwa shilingi 20 na moja na senti 66 shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa senti 57 na kuuzwa kwa senti 61 landi ya Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 156 na kuuzwa kwa shilingi 158 Faranga ya Rwanda imenunuliwa kwa shilingi mbili na senti 65 na kuuzwa kwa shilingi mbili na senti 69 na faranga ya Burundi imenunuliwa kwa shilingi mbili na senti 13 na kuuzwa kwa shilingi mbili na senti 14 Viwango hivi ni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania Habari hizo za soko la fedha linahitimisha swahili habari kwa sasa kwa niaba ya wote wale washiriki kukuletea swahili habari mimi ni Noel Altai kama wenzangu nimeshaka moria Calvin Nyorobi pamoja na Christina Mshiu kwa pamoja tunasema asante.